Por ahí un planteo que se está dando por estas horas y que de hecho, bueno, ya lo está gestionando, está viendo a ver qué puede hacer el municipio con respecto a esta temática y que está sobre todo impulsado por empleados de comercio. ¿Qué quieren? Bueno, que siga el horario de corrido en los diferentes comercios de la ciudad de Paraná, sobre todo en la parte céntrica y en la mayoría de los rubros. Y una vez que pase la pandemia, que continúe, que sea la nueva normalidad para todos aquí en la ciudad de Paraná. Así que bueno, vamos a hablar con un empleado de comercio, con Daniel Botts, que está con, bueno, con esta gestión que le ha acercado esta posibilidad al Sindicato de Empleados de Comercio y que también bueno, ya han hecho la presentación pertinente en la Municipalidad de Paraná. Daniel, ¿cómo te va? Comunicación Telefónica con el ¿Qué decís? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Como decía, sí, estamos acompañados bueno. por... Estamos juntos con el Centro Empleado de Comercio, Daniel Ruberto, nos están... Eh, estamos haciendo este, esta petición. Uh -huh. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Posible, factible? Sí, sí, desde el primer momento eh, Daniel Ruberto nos dijo que era factible. Nosotros vamos en, en representación de las empresas de venta de electrodomésticos uh -huh. y creemos que esto eh, puede ayudarnos no solamente a nosotros, sino también a las empresas, al municipio. Eh, Paraná ya es una ciudad grande, eh, eso de que en Paraná se duerme la siesta es una consecuencia de que está todo cerrado. Eh, la verdad que nosotros hemos tenido el apoyo de la gente, que eh, viene a la siesta, compra, viene a pagarnos. Eh, la verdad que nos han, nos han apoyado en, en esta situación. Bueno, muy bien. Y la parte de los propietarios. Ahí cómo está la cuestión, un poco, un poco dividida, hay sectores que están a favor y otros en contra, ¿puede ser? Sí, mira, nosotros no hemos hablado, no nos, no nos hemos puesto en contacto con claro. las empresas. Esta es la postura de ustedes, por parte de los empleados, ¿no? Lo que sí sabemos, uh -huh. eh, hemos tenido en contacto con algunos comerciantes de acá de la ciudad de Paraná y sabemos que está dividida la cosa, algunos están de acuerdo y otros no. Eh, pero más que nada hablan que es una cuestión de, de costumbre. Exactamente. Ya, como te decía, ya hace varios meses que venimos con el horario de corrido y la gente está, se, se está adecuando. Volver al horario de cortados y a volver todo para atrás y empezar de cero. Así que por eso es lo que nosotros pedimos que se continúe una vez que termine la cuarentena. Bueno, ¿me puedes hablar un poquito de ustedes? Que tiene que ver con, con la vida, con la carga horaria, ¿no? Este, sí, sí, lo que sí, significa... Sí, hoy, hoy le ha transformado a ustedes toda esta cuestión, ¿no? Le ha transformado un poco, un poco la vida. Han recuperado tiempo para ustedes también, ¿no? Sí, tal cual. A nosotros nos no mejoró la calidad de vida de una forma increíble. Nosotros no sabíamos lo que era el horario de corrido. Eh, llegábamos, arrancábamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 9 de la noche totalmente agotados porque el horario de cortado, el horario de la fiesta, lo ocupábamos en volver a nuestras casas, comer, eh, tirarte 20 minutos y tener que volver a trabajar. O sea, no, no la disfrutás como si disfrutás toda la tarde cuando salimos a las 5. Uh -huh. Bueno, muy bien. Así que, ¿en qué etapa esto? ¿Cuánto crees que le puede faltar definir la situación del tema del tema horario? Y mira, sabemos que falta, pero igualmente ayer estuvimos reunidos con Julio Solana, quien presentó un proyecto de declaración en la Cámara uh -huh. de Diputados y se tiene que votar, así que estamos esperando eso y después, no sé, veremos cómo seguimos con el, con el sindicato. Ellos son los que más o menos nos van guiando y vamos haciendo las cosas juntos. Bueno, me hablas un poquito de la, de la gente y de este tema de la bendita siesta en, en Paraná. ¿Se ha acostumbrado? ¿Va a ese horario? Sí, como te decía, es una cuestión de costumbre. La gente, la gente viene a la tarde, es más, es un momento donde hay menos movimiento. Entonces, para la gente que no le gusta esperar, que vive apurada, sería una solución poder venir porque la espera es menor o en algunos, en algunos casos nula. Así que eh, la gente se, se ha adaptado bien. Uh -huh. ¿Para vos cuál sería el, el, el horario más atinado, el horario de corrido que le debería corresponder y los que están impulsando? Y me parece que de 9 a 17 está bien y en el horario de verano también se podría abrir, abrir antes porque sabemos que el tema del calor es, es complicado acá en la ciudad. Así que podríamos abrir a las 8 o a las 7 y salir un rato antes todavía. Eh, lo que nosotros pedimos, más que nada, es poder disfrutar la tarde con nuestras familias o ocuparlas para poder estudiar, capacitarnos. Uh -huh. eh, no todos tenemos familias y otros que son solteros y han tenido que dejar la facultad por el trabajo, así que podrían terminar su carrera. Está bien. Bueno, ustedes entienden que esto sería un beneficio 
para ustedes, este, para la gente, para la propia empresa, ¿no? el propio comercio con el, con el tema de las tarifas, el uso de la energía eléctrica, ¿no? y para la municipalidad también, es, es un combo, es un análisis que han hecho ustedes, ¿no? y por eso esta campaña que llevan adelante. Sí, 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 tal cual, o sea, nosotros a, este, a esto lo planteamos desde el momento que vimos que a la empresa le iba bien. Nosotros sabemos que a las empresas de electrodomésticos los números le van bien, eh, hemos vendido igual o mejor que en, otro, en, en otros momentos, eh, por eso dijimos, si a la empresa le va bien, si a nosotros no nos satisface el horario, ¿por qué no plantearlo? Y eso fue lo que hicimos, ir al sindicato, hablar con ellos y nos dijeron que estaban de acuerdo. Esto también tiene otro beneficio, como por ejemplo el tema del tránsito, eh, la reducción de la utilización del transporte público también, eh, tiene otro beneficio. Bueno, muy bien. Bueno, te queremos agradecer por, por tu tiempo y por la comunicación, ¿eh? Veremos a ver cómo, cómo sigue este tema y cómo, cómo se resuelve a futuro. Bueno, bueno. ojalá, ojalá y podamos, podamos conseguirlo porque la verdad que este horario nos no, no ha favorecido mucho y bueno, ya había, hemos visto que no solo a nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta pronto. Muy amable. ¿eh? Chau, chau.